ஓம் மகா கணபதியே நமக வணக்கம் நேர்களே இந்த வீடியோவில் இப்போது இந்த மாதத்தில் விநாயக சதுர்த்தி வருது ஆவணி மாதம் அதாவது எப்போதுமே இந்த விநாயக சதுர்த்தி அப்படிங்கிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா விநாயகருடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடுகிற கொண்டாட்டம் அதே விநாயக சதுர்த்தின்னு சொல்கிறோம் சதுர்த்திங்கிறது திதி இல்லையா அப்போ விநாயகர் பிறந்த திதியை வச்சு அதை ஏன் மிங்கிள் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா விநாயக சதுர்த்தி என்பதே ஆவணி மாதம் சதுர்த்தி திதியில் வரும் அது எப்படின்னா அமாவாசை முடிஞ்ச உடனே வரக்கூடிய சதுர்த்தி திதி தான் அந்த விநாயக சதுர்த்தின்னு நம்ம கொண்டாடுகிற நாள் அது தான் விநாயகர் பிறந்த நாளாக வைத்து கொண்டு நாம் கொண்டாடி வருகிறோம் இந்த விநாயகரை கொண்டாடுகிறதுல பார்த்திங்கன்னா அவங்கவங்களுக்கு பல வசதிகளுக்கு தகுந்த மாதிரி தெரிஞ்சதுக்கு தகுந்த மாதிரிலாம் கொண்டாடுற பழக்கம் உண்டு ஆனால் ஒன்றுமே பண்ண முடியலைன்னாலும் கூட விநாயகரை பொறுத்தளவு ஒரு மஞ்ச பிள்ளையார் பிடிச்சி வச்சு சாமியை கும்பிடுறது அல்லது ஒரு சந்தனத்தில் ஒரு பிள்ளையார் பிடிச்சி வச்சு சாமியை கும்பிடுறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப போதுமான ஒரு அமைப்பு இப்போ நீங்கள் எந்த பூஜைகள் செய்தாலும் கூட முதல்ல விநாயகரை வைக்காமல் நம்ம எந்த பூஜையும் ஆரம்பிக்கிறது இல்லை ஏன்னா மூலமாக இருக்கக்கூடியவர் விநாயகர் அந்த மூலமாக இருக்கக்கூடியவர்னால தான் மூல கணபதின்னு பேர் எந்த பூஜைகள் செய்தாலும் பரவாயில்லை வீடு கட்டணுமா பால் காய்ச்சணுமா இல்லை நல்ல காரியங்கள் ஒரு காட்டுக்குள்ளே ஒரு பூஜை பண்ணுறீங்களா வீட்டுக்குள்ளே பண்ணுறீங்களா எங்கே பண்ணினாலும் அந்த விநாயகர் சிலையை வைக்காமல் நம்ம பூஜை பண்ணுறது இல்லை விநாயகர் சிலை வந்து எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்குமா கிடைக்காது அப்போ என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா மஞ்சள் பிள்ளையார் பிடிச்சி வச்சுக்கிற பழக்கம் நம்ம நாட்டில் உண்டு உண்மையாக சொல்ல போனால் விநாயகர் பிறந்ததே அப்படி தான் பிறந்தாருங்கிற ஒரு கதைகள்லாம் உண்டு அந்த கதையை கொஞ்சம் சொல்கிறேன் கேளுங்களேன் அதாவது கலாயத்தில் வந்து பார்வதி பரமசிவன் அந்த பார்வதி தேவி தான் குளிப்பதற்காக செல்லுகிறாள் அப்போ அந்த குளிக்க போகிற போது வாசலில் காவலுக்கு ஒரு தெய்வத்தை உருவாக்கணும் ஒரு காவலாளியை வச்சுட்டு போகணும் அதுக்காக சந்தனத்தை பவுட்ரு பிடிச்சி ஒரு விநாயகரை உருவாக்கி அந்த இடத்துல வச்சு வாசலில் வச்சுட்டு காவல் காத்துக்க சொல்லிட்டு உள்ளே போகிறார் அந்த நேரத்தில் சிவபெருமான் வருவதாகவும் சிவன் வருகிற போது இந்த பிள்ளையார் வந்து ரொம்ப பார்வதி உருவாக்கின பிள்ளையார் இல்லையா சக்திக்கு மேலே என்ன இருக்குது இந்த உலகத்தில் சிவனே சக்திக்கு அடக்கம் தானே அப்போ சக்தியின் சொரூபமாக சக்தியின் மூலமாக உருவாக்கப்பட்ட காரணத்தால் சண்டை போட்டு பார்க்குறாங்க விநாயகரை சிவபெருமான் ஜெயிக்க முடியல கடைசியில் விநாயகரோட தலையை வெட்ட வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு வந்துடுது விநாயகருக்கு தலை போயிடுது அப்போ இது திரும்பி வந்து பார்க்குற போது ச பார்வதேவி பார்க்குறாங்க பார்க்குற போது ரொம்ப சோகம் நான் ஒரு எனக்கு ஒரு காவலாளியை பிடிச்சி வச்சு என் புள்ள மாதிரி இருந்தது இப்படி கொண்டுட்டிங்களே கழுத்தை வெட்டிட்டிங்களேன்னு சொல்கிற போது உடனே எல்லாரையும் கூப்பிட்டு பர பரமேஸ்வரன் வந்து எல்லாரையும் கூப்பிட்டு யார் வடக்கு நோக்கி தலை வைத்து படுத்திருக்கிறார்களோ அந்த தலையை வெட்டி கொண்டு வாங்கன்னு சொல்கிறதாகவும் காட்டு வெளி போகிற போது ஒரு யானை வடக்கு நோக்கி தலை வைத்து படுத்திருந்ததாகவும் அந்த யானையின் தலையை வெட்டி கொண்டு வந்து இங்கே பொருத்தினதாகவும் அதனால தான் விநாயகருக்கு யானை தலை என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு ஐதிகம் நம்ம கதைகளில் உண்டு சரி இப்போ அந்த கதை நமக்கு தேவையில்லை விநாயகர் வழிபாடு எப்படி செய்ய போகிறோம் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம முதல்ல பேசணும் இந்த விநாயகர் வழிபாடுங்கிறது இந்த வருஷத்தை பொறுத்தளவு செகண்ட் செப்டம்பர் அதாவது செப்டம்பர் மாதம் இரண்டாம் திகதி ஆவணி மாதம் பதினாறாம் நாள் திங்கட்கிழமை வருது அந்த ஆவணி மாதம் பதினாறாம் நாள் திங்கட்கிழமை காலையில் எல்லா வீட்டிலையும் விநாயகர் சேர்த்து கொண்டாட போகிறோம் நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க இப்போல்லாம் சிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா சென்னை போன்ற மிகப்பெரிய நகரங்களில் விநாயகர் சிலையே மண்ணில் பண்ணி பெயிண்ட் அடித்து அழகாக விற்கிறாங்க நீங்கள் கும்பிடுற போது அப்படி ஒரு சிலையை ஒன்றும் வாங்கிக்கலாம் அந்த சிலையை வாங்கி வாங்குகிற போதே அவருடைய வாகனம்னு சொல்லக்கூடிய மூஞ்சுரு எலி அதையும் ஒன்று சேர்த்து வாங்கிக்கோங்க வாங்கி கொண்டு பூஜை ரூமில் வச்சதுக்கப்புறம் அந்த விநாயகரை திரும்ப நீங்கள் முழு வடிவத்துக்கு கொண்டு வரணும் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த செலை பண்ணி விற்கிறவங்க பெயிண்ட் அடித்தா தான் அதுக்கு கண்ணு கண்ணெல்லாம் வரைஞ்சிருப்பாங்க பெயிண்ட் அடிக்கலைன்னா மொத்தமாக முழுக்குன்னு ஒரு விநாயகர் சில இருக்கும் நீ கொண்டு போனதுக்கப்புறம் கட்டாயமாக அவருக்கு என்ன ஆபரணங்கள் போடுறீங்களோ இல்லையோ உங்கள் கையால் சந்தனத்தை வச்சோ திருநீரை வச்சோ அழகாக அவர் கண்ணை சுற்றி கண் இருக்கிற மாதிரி கண் முழிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி உள்ளே கருவெளி இருக்கிற மாதிரி ஒரு படம் போட்டு கண் திறந்த பிள்ளையாராக அந்த பிள்ளையாரை உட்கார வச்சுக்கோங்க இந்த விநாயகருக்கு பிடிச்சதில் என்னென்னு தெரியுமா மூஞ்சூர் கண்டிப்பாக இருக்கணும் எளி வாகனம் தானே அவருடைய வாகனம் அதையும் நீங்கள் பக்கத்தில் வச்சுக்கணும் இந்த விநாயகரை வந்து உட்கார வச்சு வழிபடுகிற போது கீழே ஒரு பச்சரிசி போட்டு அந்த பச்சரிசிக்கு மேலே விநாயகரை வச்சு வழிபடுறது ரொம்ப விசேஷம் அப்படி வழிபடுறது மட்டும் இல்லை பூஜைக்கு தேவையான பொருள்கள் என்னவெல்லாம் இருக்கணும்னு நான் சொல்கிறேன் கேளுங்க அதாவது அந்த விநாயகரே உங்கள் முன்னாடி ஒரு சிலை உருவத்தில் வைத்து வழிபட்டாலும் கூட மீண்டும் ஒரு மஞ்சள்
அதே போல் அவருக்கு கழுத்தில் ஒரு பட்டாணியை விற்கணும் மாலையை போட்டுக்கலாம் ஆக பொதுவாக இந்த மாலை போடுறேன் பூ போடுறேன்னு சொல்லி நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா முகத்தவே மூடிடுறீங்க அப்படியெல்லாம் பண்ணாமல் நீங்கள் உருவத்தை அவர் பார்க்கணும் உங்கள் உருவத்தை அவர் பார்க்கணும் நீங்கள் அவரை பார்க்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் அந்த பிள்ளையார செலக்ட் பண்ணிக்கணும் உருவகத்தை வச்சு உட்கார வைக்கணும் அதே போல் பிள்ளையாருக்கு ரொம்ப பிடிச்ச புஷ்பம் அதாவது பூன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மணக்காத ஒரு பூ வந்து விநாயகருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எரிக்கலம்பூன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ எரிக்கம்பூ என்று சொல்லக்கூடியது விநாயகருக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பூ அந்த பூ அந்த பூவில் ஒரு பூவை ஒரு மாலையாக கட்டி விநாயகர் கழுத்தில் போட்டு வழிபடுறது ரொம்ப விசேஷத்தை கொடுக்கும் சில பேர் வீடுகளில் வெள்ளரிக்கம் என்று சொல்லக்கூடியதில் சில பண்ணியே வச்சுருப்பீங்க அதையும் இந்த பூஜைக்கு பயன்படுத்திக்கலாம் அது போக அவருக்கு பிடித்த நெய்வேத்தியங்கள் என்னன்னு சொன்னிங்கன்னா நம்பர் ஒன்று கொலக்கட்டை கொலக்கட்டை ஆப்பம் இந்த மாதிரி மோதகம் இதெல்லாம் ரொம்ப பிடிச்சது இதெல்லாம் செய்கிறதுக்கு வசதி இல்லை எங்களுக்கு தெரியாது நான் கிராமப்புறத்தில் இருக்கிறோம் அவருடைய அருள் வேணும் நாங்கள் முன்னேறணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நல்லபடியாக சுண்டலை வச்சு வச்சுக்கோங்க சுண்டலை வச்சு அதை நல்லா தாளுசம் பண்ணி அதில் தேங்காய் துருவி எல்லாம் போட்டு இதெல்லாம் நீங்கள் ஈஸியாக பண்ணக்கூடிய விஷயம் கொழுக்கட்டை கூட அவிச்சிக்கலாம் கொழுக்கட்டையிலையும் கூட நீங்கள் கொழுக்கட்டைன்னா அரிசி மாவில் பண்ணுறதில்ல உள்ளே வந்து பூரணம் வச்சு அதை கொழுக்கட்டையை பண்ணி வச்சு அந்த விநாயகர் வழிபட்டிங்கன்னா ரொம்ப பிரமாதம் ரொம்ப அருள் கிடைக்கக்கூடியதாக இருக்கும் எப்பொழுதுமே இந்த விநாயகர் சதுர்த்தி என்பதை பந்தாவாக பண்ணக்கூடிய சில மாநிலங்கள் இருக்குது இப்போ பம்பாயெல்லாம் போனீங்கன்னா மும்பையெல்லாம் போனீங்கன்னா விநாயகர் சதுர்த்தி அளவில்லாத கொண்டாட்டங்கள் அன்றைக்கி அவங்க பண்ணுறத பார்த்திங்கன்னா பணத்தை சூறையாடுவது மக்களுக்கு உதவி செய்கிறது இப்படிங்கிற பெரும் கொண்டாட்டங்கள் இருக்கும் ஆனால் நாம் தமிழ்நாட்டை பொறுத்தளவு அப்படியெல்லாம் பண்ணுறதில்லை இயற்கையாக இறைவனை வணங்குகிறோம் அவரிடம் அருள் பெறுகிறோம் என்ற விதத்தில் ஒரு மதிப்பு மரியாதையோடு இந்த விநாயகர் சதுர்த்தியை பண்ணுறோம் இந்த விநாயகர் சதுர்த்திக்கு செய்ய வேண்டியது இவ்வளோதாங்க இது கூடவே நல்ல வீட்டில் இருக்கக்கூடிய இரண்டு விளக்கு குத்து வழக்குன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த குத்து வழக்கு விநாயகருக்கு ரெண்டு பக்கத்துலேயும் நிற்க வச்சு முடிந்தால் நெய் தீபம் விட்டு ஒவ்வொரு குத்து வழக்கிலும் ஒரு தீபம் ஏற்ப எடு ஒரு தீபம் ஏற்றி வைக்கலாம் அல்லது ஐந்து முனைகள் இருந்தால் ஐந்து முனைகளிலும் பஞ்சம தீபம்னு சொல்லுவாங்க அப்படி தீபம் ஏற்றது ரொம்ப சிறப்பை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இந்த விளக்குன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பொருள் இருக்குது தெரியுமா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா விளக்கு அப்படின்னா கொஞ்சம் விளைவிக்கோப்பா எல்லாரும் போகட்டும் அந்த ஆளை விளக்கி வைப்பா அந்த பொருளை விளக்கி தூரமா தள்ளி வைய இப்படி சொல்றோமா இல்லையா ஆக விளக்கு என்பது இருளை போக்குகின்ற ஒரு ஒளியை தரக்கூடியது அதனால தான் அதுக்கு விளக்குன்னு பேர் வந்தது அந்த விளக்கு நல்லா ரெண்டு பக்கமும் வெளிச்சமா எரிய விடணும் நடுவில் கணபதியை உட்கார வைக்கணும் கணபதிக்கு நிறைய பேர்கள் இருக்கு விநாயகர்கின்றோம் பிள்ளையாருன்றோம் கணபதிங்கிறோம் பிள்ளைகளுக்கு பிடிச்சவராக்கான பிள்ளையாரு கணங்களின் அதிபதியாக இருக்கிறதுனால கணபதி விநாயகர்னால் வினைகளின் வினைகளை தீர்க்கக்கூடியவராக இருக்கிறதுனால விநாயகர் இப்படி ஏராளமான செய்திகளை உள்ளடக்கிய இந்த தெய்வத்தை நம்ம வந்து வீட்டில் வச்சு கும்பிடுறோம் இதுக்கப்புறம் அந்த விநாயகர் தூக்கி கொண்டு தண்ணியில் போட்டு கரைக்கிறது பண்ணுறதெல்லாம் அது அடுத்த கதை அது வந்து கடைசியில் நடக்கக்கூடியது விநாயகரை கும்பிடுறது எப்படி அப்படிங்கிற விதத்தில் தான் நம்ம இதை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்போ இந்த விநாயக பெருமானை கும்பிடுகிற போது இப்படிப்பட்ட அந்த நெய்வேத்தியங்கள் எல்லாம் வச்சு ஊதுபத்தி கொளுத்தி முடிஞ்சால் அன்றைக்கி எல்லோரும் சுத்தபத்தமாக காலையிலேயே எர்லியராக எழுந்திரிச்சு சாமியை கும்பிட்டுரு இன்னும் சொல்ல போனால் எத்தனை மணிக்கு சாமி கும்பிடலாம் சார்னு என்கிட்ட ஃபோன் பண்ணுறவங்கலாம் இருக்கிறாங்க நேரம் நல்லா இருக்கா இப்போ கும்பிடலாமான்ட்டு இதுக்கெல்லாம் ஒரே ஒரு பதில் சொல்லணும்னா கடவுளை கும்பிட்றதுக்கு ஒன்றும் காலம் பார்க்க தேவையில்லை நீங்கள் மனதை சுத்தமாக வைத்துக்கொண்டு உடலை சுத்தமாக வைத்துக்கொண்டு மன நிறைவோடு மன அமைதியோடு ஒரு வெந்து போகாத நொந்து போகாத மனசு இல்லாமல் ஒரு அமைதி மனப்பான்மையை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் எப்போ வேணாலும் சாமியை கும்பிடலாம் இப்படிப்பட்ட மனநிலைகளில் இந்த விநாயகரை வழிபட்டீர்களானால் நிச்சயமாக எதை நினைத்து எதற்காக எந்த அடிப்படையில் எந்த நோக்கத்திற்காக நீங்கள் விநாயகரை கும்பிட்றீங்களோ அந்த அடிப்படை அந்த நோக்கம் நிச்சயமாக உங்களுக்கு வாழ்வில் வெளிச்சத்தை கொடுத்து அருளை பெற்று நல்ல விதத்தில் முன்னேற்றத்தை கொடுக்கும் செய்து பாருங்கள் நேர்களே இதில் இன்னும் சில பேர் இருக்கிறாங்க கொலக்கட்டையில் என்னென்ன போடணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கேட்குறவங்க இருக்காங்க கொலக்கட்டை என்பது அரிசி மாவில் மேலே இருக்கக்கூடிய தோலெல்லாம் வெள்ளையாக இருக்கும் உள்ளே வந்து பூரணம்னு இருக்கும் அந்த பூரணம் என்பது எல்லோரும் பல வழிகளில் பண்ணுறாங்க உங்களுக்கு எந்தெந்த ரூபத்தில் செய்ய தெரியுமோ இனிப்பாக இருக்கணும் அதை உள்ளே வச்சு மூடி வச்சிடணும் இந்த பூரணம் என்பது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா வாழ்க்கை என்பது பரிபூரணம் அடைகிறது எப்படி சொல்கிறோம் ஒரு முதிர்ந்த நிலைக்கு எல்லாவற்றையும் பெற்றுக்கொண்டோம் அப்படிங்கிறதுக்கு பரிபூரணம் என்று சொல்லக்கூடியது அந்த பூரணம் என்று சொல்லக்கூடிய வார்த்தை அந்த உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த மாவு
நேயர்களே எல்லாரும் இந்த விநாயகர் சதுர்த்தியில் இதே மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு சிலையை வாங்கிக்கோங்க கட்டாயமாக அவருக்கு கண் இருக்கிற மாதிரி முழிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி அந்த கண்ணை கிரியேட் பண்ணி நல்ல நல்ல அதாவது வஸ்திரம் கட்டுறதும் கூட பட்டில் கட்டலாம் நல்லா உங்கள் வசதிக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன இருக்குதோ அதெல்லாம் நல்லா சுத்தமாக படித்து அழகுபடுத்தி கட்டுங்க எரிக்கிழம்புவை மறக்காமல் வாங்கி போடுங்க குளக்கட்டையை மறக்காதீங்க சுண்டலை மறக்காதீங்க இப்படிப்பட்டதெல்லாம் வச்சு நீங்கள் சாமி கும்பிட்டீங்கன்னா ரொம்ப பிரமாதமாக இந்த விநாயகர் சக்தி உங்கள் வீட்டில் பூஜையில் முழுமையடையும் செய்து பாருங்கள் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி